సంప్రదాయ పంటలైన చిరుధాన్యాలకు మళ్లీ మంచి రోజులు వచ్చాయి ప్రస్తుతం కొత్త పాతతరం నోళ్లలో నానుతున్నాయి రసాయన మందులతో జీవం కోల్పోయిన నేలల్లో వాణిజ్య సంప్రదాయేతర పంటల స్థానంలో మళ్లీ చిరుధాన్యాలు సాగవుతున్నాయి ప్రజల్లో పెరిగిన ఆరోగ్య చైతన్యం చిరుధాన్యాల ఉపయోగాలపై ఏర్పడిన అవగాహన కారణంగా వీటికి డిమాండ్ పెరిగింది రాను రాను ఇంకా పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది ఈ నేపథ్యంలో చిరుధాన్యపు పంటలు పండించిన రైతులే సొంతంగా శుద్ధి చేసి విక్రయిస్తే చక్కని ఆదాయం ఆర్జించవచ్చు అదెలాగో తెలుసుకుందాం ఈ ప్రత్యేక కథనంలో చిరుధాన్యాల ఉప ఉత్పత్తులకు రెండు వందల శాతం మార్కెటింగ్ పెరిగింది రెండు వేల ఇరవై నాటికి లక్ష ముప్పై ఆరు వేల కోట్ల వ్యాపారం జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని భారత చిరుధాన్యాల పరిశోధన సంస్థ అంచనా మెట్ట ప్రాంతాలతో పాటు కోస్తా మాగాని రైతులు చిరుధాన్యాలను సాగు చేస్తే తక్కువ ఖర్చుతో మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు మిగతా పంటలకు మాదిరిగా వీటికి ఎక్కడా ప్రత్యేక ప్రాసెసింగ్ యంత్రాలు లేకపోవడం వల్ల చిరుధాన్య పంటలు పండించే రైతులే సొంతంగా శుద్ధి చేసి విక్రయిస్తే చాలు చక్కని ఉపాధిని పొందవచ్చు చిరుధాన్యాలకు భారతదేశం పుట్టినిల్లు హరిత విప్లవం తర్వాత వీటి సాగు చాలా వరకు తగ్గిపోయినా ఇప్పటికీ ప్రపంచంలో చిరుధాన్యాల సాగు వినియోగంలో మనమే ప్రథమం జొన్నలు రాగులు సజ్జలు కొర్రలు వరిగలు చామల గురించి తెలియని తెలుగు రైతులుండరు ఒకప్పుడు ప్రతి రైతు ఎంతో కొంత విస్తీర్ణంలో తప్పనిసరిగా చిరుధాన్యాలను సాగు చేసేవారు మెట్ట ప్రాంతాలకైతే ఇవి జీవనాధార పంటలు రెండు గట్టి వానల దన్నుతో పండే ఈ పంటలు ఏ నేలలో అయినా ఎలాంటి వాతావరణంలోనైనా పెరుగుతాయి విత్తనం మినహా ఎరువులు రసాయన మందులు విద్యుత్ అవసరమే లేదు అందుకే వీటిని సాగు చేయటానికి రైతులకు పెద్దగా భారం అనిపించదు పైగా తృణధాన్యాలకు కరువు పంటలని పేరు అతి తక్కువ వర్షపాతం క్షామ పరిస్థితుల్లోనూ ప్రతికూల వాతావరణాన్ని తట్టుకుని నిలబడి కనీస దిగుబడిని ఇస్తాయి ప్రస్తుత భూతాప వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో మెట్ట ప్రాంతంలో సాగు చేయదగిన చిరుధాన్యాలు మినహా మరి ఏ ప్రత్యామ్నాయాలు కనిపించటం లేదు అంతేకాదు చిరుధాన్య పంటలు ఆరోగ్య నిలయాలు సంపూర్ణ సమతుల పోషకాలు అందించే పోషక నిధులు చిరుధాన్యాల్లో లభించని మాంసకృతులు పిండి పదార్థాలు ఖనిజ లవణాలంటూ లేవు ఇనుము కాల్షియం మాంగనీస్ పాస్పరస్ పొటాషియం మెగ్నీషియం జింక్ లాంటి సూక్ష్మ పోషకాలన్నీ సమృద్దిగా ఉంటాయి తృణధాన్యాలు గ్లూటిన్ రహితంతో పాటు సూక్ష్మ పోషకాలన్నీ ఉండటం వల్ల పిండి పదార్థాలు మెల్లగా జీర్ణమవుతాయి ఫలితంగా మధుమేహం అదుపులో ఉండటమే కాకుండా వ్యాధిగ్రస్తులకు ఉపశమనం కలిగిస్తాయి సాగు ఆరోగ్య గుణాలు వంటి ఏ అంశం తీసుకున్నా వరి గోధుమల కంటే చిరుధాన్యాలే మేలు అయినా వీటి సాగు మాత్రం అంతంత మాత్రంగానే ఉంది గిరిజన కొండ ప్రాంతాలు మినహా మార్కెట్ ఉనికిలో లేకుండా పోయాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి రెండు వేల పదిహేడు మధ్యకాలంలో వీటి సాగు విస్తీర్ణం అరవై శాతం తగ్గిపోయింది దిగుబడి సమస్య మద్దతు ధర కష్టాలతో రైతులు సాగుకు దూరమయ్యారు ప్రాసెసింగ్ సులభంగా పంటలు చేసుకునే వీలు లేక గత మూడు దశాబ్దాలుగా ప్రజలు వీటిని ఆహారంగా తీసుకోవటం మర్చిపోయారు ఈ మధ్యకాలంలో కరువు కాటకాలు నిత్య కృత్యమవటం వాణిజ్య ఆహార పంటలు నష్టదాయకంగా మారటం రసాయనాలతో పండించిన పంటల ఆహారంతో ప్రజలకు రోగాల బెడద తీవ్రమవటం వంటి కారణాలు రైతులను చిరుధాన్యాల సాగు దిశగా నడిపిస్తున్నాయి విజయనగరం నంద్యాల పాలెం మధిరలోని పరిశోధనా సంస్థలు విత్తనాలు సరఫరా చేస్తూ ప్రోత్సహిస్తున్నాయి ప్రస్తుతం చిరుధాన్యాల ఉప ఉత్పత్తులకు రెండు మార్కెటింగ్ పెరిగింది 
రెండు వేల ఇరవై నాటికి లక్ష ముప్పై ఆరు వేల కోట్ల వ్యాపారం జరిగే అవకాశాలున్నాయని ఐఐఎంఆర్ అంచనా వేస్తోంది ప్రజల్లో పెరిగిన ఆరోగ్య చైతన్యం చిరుధాన్యాల ఉపయోగంపై ఏర్పడిన అవగాహన కారణంగా మున్ముందు కూడా వీటికి బాగా డిమాండ్ కొనసాగే అవకాశం ఉంది మెట్టి రైతులతో పాటు మాగాని రైతులు సాగు చేసి ప్రాసెస్ చేసి ఉత్పత్తులను విక్రయించగలిగితే మంచి ఉపాధిని పొందొచ్చు హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న భారత చిరుధాన్యాల పరిశోధన సంస్థ తృణధాన్యాల సాగు ఉత్పత్తి వినియోగ వికాసానికి కృషి చేస్తోంది దేశంలోని చిరుధాన్య పరిశోధన సంస్థలకు దిశానిర్దేశం చేస్తూ నూతన వంగడాలు సాంకేతిక ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహిస్తోంది గతంలో జొన్న పరిశోధన సంచాలనాలయంగా ఉన్న ఈ కేంద్రం రెండు వేల పద్నాలుగులో చిరుధాన్య పరిశోధన సంస్థగా అవతరించింది నాటి నుంచి వైవిధ్య కార్యక్రమాలు వ్యూహాలతో తృణధాన్య పంటల వికాసానికి వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తోంది ప్రత్యేకంగా చిరుధాన్య పంటలకు పూర్వ వైభవం వచ్చేలా వివిధ పరిశోధన శిక్షణ వ్యాపార మార్కెట్ అనుసంధాన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది రైతుల ఆదాయం పెంచటం కోసం ఔత్సాహిక యువకులు మహిళలకు శిక్షణనిచ్చి అంకుల కేంద్రాల స్థాపన ద్వారా పారిశ్రామికవేత్తలుగా తయారు చేస్తోంది పాత పంటల సాగు పెంచటానికి కీలకమైన విత్తన సంరక్షణతో పాటు నాణ్యమైన విత్తనాలు వృద్ధి చేయటమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తోంది చిరుధాన్యాల ప్రోత్సాహం కోసం కేంద్రం ప్రారంభించిన మిల్లెట్ మిషన్ ని ముందుకు తీసుకెళ్తోంది ఈ పథకం కింద వచ్చే ఐదేళ్లలో పదిహేను కోట్లు ఖర్చు చేయనుంది ప్రస్తుతం పదహారు లక్షల మిలియన్ హెక్టార్ల సాగును ఇరవై నాలుగు లక్షల మిలియన్ హెక్టార్లకు అలాగే ప్రస్తుత పదిహేడు మిలియన్ టన్నుల దిగుబడిని ముప్పై రెండు మిలియన్ టన్నులకు పెంచాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశం చేసుకుంది ఇందులో భాగంగా చిరుధాన్యాల ఆహార వినియోగం పెంచటంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి వివిధ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తోంది భారతీయ ప్రాచీన పంటలకు పూర్వ వైభవం వచ్చింది రైతులు మర్చిపోయినా జనాదరణ కోల్పోయిన తృణధాన్యాలకు మళ్లీ ఈ స్థాయిలో గిరాకీ రావటం శుభ పరిణామమే గత రెండు మూడేళ్లుగా చిరుధాన్య పంటల ఆహార వినియోగం పెరుగుతూ వస్తోంది వీటిని సాగు చేసిన రైతులకు మంచి ధర ప్రజలకు సమతుల పోషకాలు అందించటమే లక్ష్యంగా ఐఐఎంఆర్ పనిచేస్తోంది ప్రత్యేకంగా చిరుధాన్యాలతో రాబడి ఉపాధి వ్యాపారం అనే అంశాలపై దృష్టి పెట్టింది ఇందుకోసం ఐఐఎంఆర్ హైదరాబాద్ ప్రాంగణంలో న్యూట్రిషబ్ ను ప్రారంభించింది ఔత్సాహిక యువతి యువకులకు ఉప ఉత్పత్తుల తయారీ విలువ జోడింపు ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు వ్యాపార నైపుణ్యాలపై సదస్సులతో పాటు అంకుల సంస్థలకు సేవలు అందిస్తోంది వ్యాపార ఉప ఉత్పత్తుల నాణ్యతకు సంబంధించి ఆహార భద్రతా ప్రమాణాల ప్రాధిక సంస్థ అనుమతులు పొందటం అవసరమైన యంత్రాలు సమకూర్చుకోవటంలో సాయం చేస్తోంది సొంతంగా మార్కెటింగ్ చేయగలిగే శక్తి యంత్రాల ఖరీదు మూడు నుంచి ఐదు లక్షల పెట్టుబడి పెట్టగలిగిన వాళ్లెవ్వరైనా చిరుధాన్యాల శుద్ధి యంత్రాలు ఏర్పాటు చేసుకుని స్వయం ఉపాధి పొందొచ్చు ఈ యంత్రాలకు అదనంగా ఒకటి రెండు పరికరాలు జోడించడం ద్వారా రవ్వ పిండి తదితర ఉత్పత్తులు తయారు చేసుకోవచ్చు మున్ముందు యంత్రాలను రాయితీపై అందించే యోచన చేస్తోంది పాతకాలంలో చిరుధాన్యాలను విసిరి దంచి పొట్టు తీయటం చాలా కష్టంగా ఉండేది రైతు కుటుంబాలు సైతం వీటిని మర్చిపోవటానికి ఇది కూడా ఒక కారణమే అయితే ఇప్పుడు ఆ సమస్య లేదు సులభంగా శుద్ధి చేసే యంత్రాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి మిక్సీలోనూ ప్రాసెస్ చేసే పద్ధతి కనిపెట్టారు చిరుధాన్యాల్లోని రాళ్లు మట్టి పుల్లలు తొలగించి పొట్టు తీయటం కోసం డిస్టోనర్ గ్రేడింగ్ యాస్పిరేటర్ డ్రిహల్లర్ యంత్రాలు అవసరమవుతాయి డ్రిహల్లర్ యంత్రాలు అవసరమవుతాయి వీటి సైజ్ని బట్టి జల్లెడలు మార్చుకోవచ్చు గంటకు వంద నుంచి నూట కిలోలు ప్రాసెస్ చేసే యంత్రాల ఖరీదు ఆయా కంపెనీలను బట్టి ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు ఉంది 
వీటితో పాటు పల్వరైజర్ పెట్టుకుంటే ఇతర ధాన్యాలను ప్రాసెస్ చేయటంతో పాటు రవ్వ పిండి ఆడించుకోవచ్చు అయితే గ్రామాల్లో కరెంట్ సమస్య లేకుండా సింగిల్ ఫేజ్ తో నడిచే యంత్రాల ఎంపిక చేసుకోవటం ఉత్తమం కొర్రలు సామలు వంటి వాటిని మరపట్టిస్తే గతంలో అరవై నుంచి డెబ్బై శాతమే ఉత్పత్తి వచ్చేది ప్రస్తుతం తొంభై శాతం గింజలనిచ్చే యంత్రాలను సరఫరా చేసే ఐదారు కంపెనీల్ని ఐఐఎంఆర్ గుర్తించింది కాగా ఈ యంత్రాలు సరఫరా చేసే కంపెనీలు తమిళనాడు ఉత్తర భారతంలోనే ఉన్నాయి ధాన్యం మిల్లుల తరహాలో చిరుధాన్య శుద్ధి యంత్రాలు అన్ని చోట్ల అందుబాటులోకి వస్తే ప్రాసెసింగ్ కష్టాలు తొలగిపోతాయని ఐఐఎంఆర్ భావిస్తోంది వచ్చే రెండేళ్లలో గ్రామస్థాయి క్లస్టర్లో రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాల ద్వారా శుద్ది యంత్రాలను ఉచితంగా అందించాలని ప్రణాళికలు రూపొందించింది ప్రాసెస్ యంత్రాలు పెట్టుకునే స్థలం ఉండి ఐదారు లక్షల పెట్టుబడి పెట్టగలిగిన ఆర్థిక స్తోమత ఉన్నవారు చిరుధాన్యాల శుద్దితో స్వయం ఉపాధి పొందొచ్చు చిరుధాన్యాల సాగు విలువ జోడింపు రకరకాల ఆహారోత్పత్తుల తయారీలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని గృహ విజ్ఞాన కళాశాలలు కేవీకేలు శిక్షణ ఇస్తున్నాయి